Boker Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme des Ezrat Hachem. On continue avec l'aide d'Akadosh Vauru sur le sujet des peurs, des angoisses, de la tristesse, du désespoir, de la dépression, qui peuvent être des choses qui peuvent arriver à tout moment de notre vie, avec des gens qui sont évidemment beaucoup plus propices et favorables pour plein de raisons. On parle en fait de choses qui nous concernent pour la majorité d'entre nous, sur lesquelles on doit comprendre quels sont, d'où ça vient déjà, donc on a compris des choses hyper fondamentales hier que ce sont des choses qui viennent qui sont voulues qui sont désirées par Akadosh Baruch Hu, pas pour nous faire souffrir évidemment c'est évidemment pour nous apporter des choses les tovat et nous les tovat et nous les tovati ça me donne en fait la possibilité de euh, les taer les itaer c'est à dire d'être purifié des fautes qui ont jalonné malheureusement euh, ma vie que ça soit en fait dans les parcours nishmatiques passés dans les ré réincarnations passées ou dans ma vie présente. Donc ça, c'est la première chose, c'est que ça vient les nakotes, laver, purifier, réparer, euh, une tum'a chitsonite, c'est ce qu'on a appris hier, une tum'a, une impureté extérieure ou une impureté intérieure qu'il est très difficile de nettoyer la tum'a intérieure si on n'a pas ces yisouré nefesh. Ces yisouré nefesh, ces souffrances du nefesh sont intérieures et donc comme elles sont intérieures, elles ont une vocation beaucoup plus importante, beaucoup plus plus efficace, beaucoup plus productive pour nettoyer les tamim, les tâches en fait qui sont euh, logées dans le nefesh behemi, dans notre âme animale et qui permettent justement de recevoir beaucoup plus facilement sans mechitzot, sans masachim, euh, sans filtre toute la lumière que la neshama euh, euh, reçoit en fait de la part d'Akadosh Baruch Hu. On a parlé en fait d'une deuxième chose, c'est qu'on travaillait aussi euh, nos midotes, qu'on avait plus d'empathie vis-à-vis euh, -vis de l'autre et que du coup on arrivait à ressentir beaucoup plus le tsar euh, d'autrui de, de, et donc d'être plus proche en fait de la zoulette qui est une mitzvah énorme puisqu'on est en train de l'ékayem, de réaliser Ve'afta le re'acha kamocha, une troisième bénéfice qu'on a énoncé hier euh, qui est en fait on est beaucoup plus dépendant d'Akadosh Baruch Hu, quand justement on passe par ces Yisurim Nefesh, beaucoup plus dépendant que si on avait des Yisurim Gashmim, c'est-à-dire euh, des euh, préjudices au niveau euh, du matériel. Quand on a des Yisurim au niveau du Nefesh, ça peut nous immobiliser, ça nous enlève tout moteur, ça nous enlève toute envie, ça nous enlève toute joie, ça nous enlève en fait toute possibilité de se mouvoir et d'avancer et de progresser dans la vie. Donc forcément, on arrive à réaliser par là un yesod fondamental dans notre travaux d'Atachem qui est la première euh, et l'essentiel de notre tachlit, l'essentiel, c'est-à-dire plus que ça, l'unique tachlit de notre, euh, l'unique mission euh, de notre présence sur cette terre, c'est de se coller à Kadosh Baruch Hu, de, ses, de se coller à ses voies de conduite de la même façon que lui est Rachum Vechanon, de la même façon que lui il est miséricordieux, de, lui, de la même façon que lui il est Tzedek, de la même façon qu'il est Savlan et Sovlan, c'est-à-dire patient et tolérant. Alors nous aussi, avec notre progression sur nos midotes, et je vous engage vraiment, vraiment, vraiment tout à venir aux ateliers sur les midotes, je vais vous transférer tous les, tous les pratim avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu Blineder ce matin pour tous les ateliers qui vont s'orchestrer euh, euh, finement et avec votre présence. C'est comme ça qu'on arrive à faire grandir la lumière au niveau privé, au niveau clali du Ham Israël en réparant ces midotes parce que c'est notre objectif dans ce monde et il n'y en a pas d'autre parce que c'est comme ça qu'on arrive à capitaliser et à profiter de la lumière euh, de la Torah et des mitzvot que l'on engage et que l'on réalise. Une fois qu'on a dit ça, donc on a compris qu'on est beaucoup plus clouya, on est beaucoup plus dépendant d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus, euh, on comprend, on intègre beaucoup plus facilement qu'il n'y a rien d'autre à part Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui est la source de toutes les délivrances, de toutes les yeshuot, et que quand on entend dire, à, par rapport à des gens qui traversent des yusur et nefesh très importants, et qu'on entend dire « ben il a qu'à prier et euh, Hachem l'aidera », non, on va voir qu'on vit, nous aussi, cette sarim, eh, comme on appelle ces souffrances. Alors, on va sentir, on va les arguer chioter, on va sentir plus le tsar des autres. Et ça, c'est une mitzvah énorme de la Torah. En corollaire de ça, on va comprendre qu'il y a un quatrième bénéfice lié à ce troisième bénéfice, qui est une Ezra Atsuma, une aide extrêmement essentielle dans le Tikkun Amidot. Et comme on l'a dit, le Gaon de Vilna, 
Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. On est venu dans ce monde uniquement, exclusivement, Rak Lishbor Midot, l'homme et Ozanot, de casser des Midot qui ne sont pas équilibrés et qui sont mauvaises. Et qu'est-ce que ça va venir faire le fait d'avoir ces Yisour et Nefesh en particulier C'est que ça va casser, amoindrir, désinguer, euh, comment on dit, euh, mamache, adoucir cette mitzvah extrêmement, cette mida, pardon, très 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 mauvaise. On a appris, on a beaucoup étudié là-dessus, c'est l'orgueil qui est la mida mère de toutes les midotes raot, de toutes les mauvaises midotes, c'est la, la, vraiment la mida la plus ra, comme euh, dit comme on l'a étudié, la gava quand euh, un euh, Hachem, en fait, a en dégoût la personne qui est gavtanit, qui est orgueilleuse. Donc, combien c'est important et combien ça apporte de bénéfices de comprendre, et non seulement de comprendre au niveau sikhli, donc au niveau cartésien, mais d'intégrer soudain qu'en fait... Grâce à, cette, à ce Yisour et Nefesh, je ne contrôle pas les choses. Moi, j'ai envie d'être en Simcha. Moi, je veux aller à Drechet à Chaim Sheli. Je veux organiser, je veux diriger, je veux contrôler l'Ishlot à la Chaim Sheli. Je veux contrôler ma vie. Et je me retrouve dans une situation que je ne comprends pas, qui est en dehors de tout entendement, de tout Igayon. Comment c'est possible, moi, qui veux tout contrôler, qui veux ma mâche, l'air Sik Simcha Mitit adresser, euh, à, comment dire, réaliser et être en simcha authentique, je me retrouve dans des angoisses, je me retrouve en manque de simcha, je me retrouve en fait en peur, je me retrouve en angoisse et donc je, ne, je comprends, mais beaucoup plus j'intériorise dans mon ventre et dans mon cœur et dans mes maassim que je ne contrôle plus rien. Et là, je me pose la question, mais qui je suis Mais qu'est-ce que je fais là Mais pourquoi j'ai plus de shlita sur ma vie Eh bien, tout simplement parce que ça va t'apporter un bénéfice immense, immense, qui va faire d'Afka rentrer à Kadosh Baruch Hu encore plus profondément, encore plus essentiellement, encore plus dans le centre de ta vie, ça va faire rentrer à Kadosh Baruch Hu, parce que justement tu vas baisser la tête, et quand tu vas baisser la tête, que tu vas diminuer ta Kéhava, parce que justement Hachem il dit, « Moi et lui, on ne peut pas vivre ensemble, s'il est gaftan, alors moi je ne rentre pas dans sa vie et je le laisse » tout seul dans sa situation. Alors en fait, on va essayer de travailler une fois qu'on a compris les bénéfices de ces Yisour et Nefesh. On a parlé évidemment des grands volets de bénéfices qu'apportent justement ces souffrances au niveau nafshit. On va se poser la question, mais par rapport au fait que ça se développe de plus en plus aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui ne me parle pas et qui ne parle pas de manière générale au niveau des Yisour et Nefesh qu'elle traverse, du manque de Simcha, des peurs, des angoisses, des, de, de ce qu'on a porté de l'enfance. De... Alors on se pose la question par rapport aux autres générations où ça existait aussi déjà, mais ça s'est amplifié de manière significative. Quelles sont, à chaque fois, vous savez, on travaille toujours sur la racine de la, de, du problème. On ne travaille pas sur les taux de sa haute. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui cause ça dans les sens de la personne. Et on a listé, avec l'aide d'Akadosh Baruch on va lister des choses qui peuvent nous permettre d'identifier pourquoi il y a ces Yisourines Nefesh et comment on peut les contrebalancer. Plus on identifie la raison, la racine, la provenance de ces problèmes, et plus on va pouvoir les contrer. Donc déjà... La solu à chaque fois qu'on va identifier le problème, évidemment, on a déjà Baruch HaShem, la solution qui est énoncée dans la Torah. Déjà, dès le Gil Rach, dès l'âge en fait, de l'enfance, il faut qu'on arrive, donc il y a un manque à, à ce niveau-là, et si on comble ce manque, alors on arrivera beaucoup, beaucoup plus à s'adapter au Koshi, à, aux difficultés qui peuvent parsemer notre vie et qui concernent tout le monde. Donc il faut augmenter le Chinuch au niveau des enfants, qui sont beaucoup plus gâtés aujourd'hui, beaucoup plus chouchoutés, beaucoup plus protégés aujourd'hui. De comment, quand tu as une difficulté qui arrive, comment tu dois la surmonter Comment tu vas t'adapter Comment tu vas construire ton système de, de pensée de façon à t'organiser le processus déjà avant même que la, le problème arrive Comment tu vas pouvoir contrer ces problèmes Donc la première cause de ces Yisouris Nefesh, quand ils arrivent, même s'ils sont voulus par Akadosh Baruch on peut les contrebalancer, on peut apporter des solutions par rapport à ça en organisant, en, en, en construisant des systèmes en fait, de processus, des systèmes, une marirette qui permet d'éduquer euh, les enfants et nous-mêmes 
en mettant en place un système marchvet, ma, marach, euh, de, oh, au niveau de la marchava, au niveau de la pensée, pour contrer ces difficultés qui peuvent nous arriver. La deuxième chose, c'est qu'il faut à tout prix, et vous savez combien je suis extrêmement euh, kiffa, très euh, incisive, très yeshira, très euh, directe, euh, peut-être trop, mais peu importe, j'assume totalement, il faut réduire, réduire, réduire au maximum les écrans, les chadashot, les films euh, où il y a de la tension, où il y a de la violence et même des jeux qui sont considérés accessibles pour les enfants. Quand j'ai vu les jeux où mes enfants me disent « Mais c'est à partir de 7 ans, maman, qu'est-ce que tu nous fais ?» Mais je m'en fiche, moi, des référentiels au niveau des goïm, au niveau des goïm qui disent que ce jeu-là, il est accessible à partir de 7 ans. Quand on voit la violence, quand on voit les valeurs, quand on voit les mauvaises midotes qui sont incluses, quand on voit la citra hara qui sont qui est les, donc les forces du mal qui sont incluses dans ces jeux. Il faut vous prendre, on nous prendre à bras le corps, nous responsabiliser et regarder. Oui, ça demande de l'énergie. Oui, ça demande beaucoup plus de comment dire de responsabilité. Oui, ça demande de se battre avec ses enfants, le cas échéant, pour annuler ces jeux qui augmentent. Euh, le, les métachrimes, les tensions, quand les femmes me racontent combien de temps elles passent à regarder des choses et des radachotes, et il faut bien qu'on se tienne au courant, etc. etc. Mais qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ces radachotes Qu'est-ce que tu vas faire Que tu de temps De toute façon, tu vas le savoir, les choses qui se passent. Tu n'as pas besoin de te mettre devant. Utilise ce temps pour t'épanouir, pour faire l'aide des doutes avec Akadosh Baruch pour écouter des cours de Torah, pour réfléchir à ton, au sens de ta vie, comment tu peux avancer, pour faire ta tfila, pour faire des tfilot pour ceux qui en ont le besoin, pour remplir ta vie de sens, de joie, d'équilibre, plutôt que de passer ton temps face à des écrans qui ne t'apportent que de, de voir un monde qui est mafrid, qui est malchitz, c'est-à-dire qui fait peur, qui crée des tensions, où il y a de la violence, et qui crée cet avirin qui fait que tu es dans cet avira en permanence. En permanence, tu es dans cet avira. Ce qui fait quoi Ce qui fait que quand tu vas te retrouver vraiment dans une baïa, dans un problème au niveau de ta médecine, eh ben, le vase est déjà plein. Tu peux plus de ces cochis, de ces difficultés. Et donc, du coup, tu ne vas pas pouvoir euh, t'adapter à ça, avoir les ressources nécessaires. Pourquoi Parce que le nefesh, tel qu'Hachem l'a formaté, tel qu'Hachem l'a construit, il l'a construit avec un gvoul mesouyam avec une capacité limitée d'absorber les métachim, les paradim, les angoisses, la limote, etc. Donc déjà, tu as le vase qui est déjà plein avec toutes les radachotes que tu entends, avec tous les films que tu vois, avec tout, tout ce qui traverse en fait ta vie. Donc on s'éloigne, tout, tout ce que les enfants voient, tout ce que nous on voit. Donc déjà on réduit significativement, même à 17 ans, oui, même à 18 ans, il y a des règles dans la maison, on peut imposer des règles avec douceur, avec diplomatie, en exposant les situations et des fois avec fermeté que les enfants ne restent pas sur les écrans et surtout sur des choses. Qu'est-ce que vous voulez après qu'il se passe s'ils voient des choses qui sont le contraire de nos harachim, le contraire de ce qu'on qu peut faire absorber à notre nefesh tel qu'Akadosh Baruch euh, l'a euh, construit. Voilà, malheureusement, je ne peux pas continuer puisque j'ai dépassé allègrement le temps qui est à notre disposition. On se retrouve, Bezrat Hachem, demain. Je vous souhaite une journée remplie de joie amitié, pas de ishtoleloud. Viens, on rigole, viens, on fait ci, viens. Non, la joie amitié, c'est quand on, on remplit sa journée de sens, quand on se colle à Hachem, qu'on remplit son existence de pourquoi on est là. Et là, on va retrouver, en se couchant le soir, une journée apaisée, une journée où j'ai utilisé chaque instant pour faire l'essentiel de mon tarlit dans ce monde. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée. Amen et Amen.